ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫുഡ് ഡയറി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഉന്നക്കായുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മൂന്ന് ചേരുവൾ കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉന്നക്കായുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് കാരണം ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ പഞ്ചസാരയോ നെയ്യോ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പഴമാണ് നമുക്ക് ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എന്നിവയാണ് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ടോസ്റ്ററിലോ ടോസ്റ്ററിലോ അല്ലാത്ത ഒരു ഫ്രൈൻ പാനിലോ വെച്ചിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് നന്നായി രണ്ട് സൈഡും ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ബ്രെഡ് അതിലിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡും നന്നായി ടോസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായി നേന്ത്രപ്പഴം തൊലി കളഞ്ഞ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളായി ഈ പൊടിച്ച ബ്രെഡിലോട്ട് ചേർത്ത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ഞമ്മ ബ്രെഡും പഴവും നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒട്ടും തന്നെ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പഴത്തിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയും മധുരം തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും ഇനി മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് അല്പം മധുരം വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നേന്ത്രപ്പഴമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പഴമാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ചെറുപഴമാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ എണ്ണമെടുത്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായി ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പിൽ കൈ കൊണ്ട് പരത്തി നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പ് ആക്കി നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം കാരണം പഴവും ബ്രെഡും പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തീ വളരെ കുറച്ചു വെക്കണം കരിഞ്ഞു പോവാതെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാവും നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഉന്നക്കായും ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് അറിയിക്കണം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു